登顶了，一览众山小了，风光无限好了。求你们就在这里拍吧，一动都别动了，再动一步我就死在你们面前。眼前的这棵树，离我有五米远。如果我想拍清楚它的细节，可以后退一些，将镜头推至长焦；也可以选择靠近它，改用广角。镜头与物体之间最合适距离的把握，在我看来，是最重要的。而现在，离我越来越远的这个人。是舒慈，我想我知道原因。想跟大家分享两个我学习摄影四年的心得，就是先上三年大一打好基础，然后再上下一年呗。第一呢，我觉得在摄影中最重要的就是要在稳定的环境里把照片拍得明亮适中。同意。什么意思啊？字面意思啊，比如说我们来的路上，其实我是边走边拍的，树影斑驳就会导致我的图片有一些忽明忽暗。但在这种稳定的环境里，虽然我的第一张拍的有些太暗了，但我就可以先把像光圈啊、快门啊、白平衡啊、色温啊的这些数值咔咔一顿调，然后再试一张，一直试到明亮适中为止。因为明亮适中的照片在后期的时候，可以根据自己的喜好随意调整，像。颜色啊，构图啊，乱糟的，有道理、啊。而像我这种更专业的胶片摄影师，我会直接把拍摄模式调成自己档，对吧？全自动档是吧？你俩美啥呢？还互动呢？还横人呢？啊！卖了一万多块钱的单反相机，噼里啪啦说了一通，最后只要拍照照片明亮适中。快大三了，你们长点心吧！明亮适中照片，你拿手机都拍得出来。手机拍不出来，这么说来，你们买相机干嘛？用相机拍还有景深呢。哟，你还知道景深呢？不然我背这么多镜头干嘛？哟，竟然没有一次性对死你！那请问你，快说说你第二个心得是什么？第二个是，在摄影班集体出行的情况下，大家一定要先礼后兵。比如，我们假期有一个拍五张图片故事的作业，不知道大家是否还记得？如果有人还记得的话，那么我一定要提前宣布，现在这座山和前面的那片树林就是肖海洋图片故事的全部，以免大家作业碰车。还好你这是徐林，现在我宣布这座山是你好的。我宣布站在这片山头，目所能及的其他山头是许林翘的。那这些石阶都是林落雪的。石阶留给我两件好不好？那这些落叶都是种白的。落叶我只要一把。贪婪的男人，舒子，你要什么？我帮你抢。不用了，谢谢。给我个长焦头。终于有人用镜头。来，我两个早教。浩哥带你去我大山头别地方逛一逛
看你现在这个样子啊，真不忍心再告诉你另一个黯然神伤的消息。什么消息啊？上学期我给你和肖海洋，就是他疯狂争表现、拼命拍摄出那支片子呢，一共投了十七个校园的奖，全部落败。同时呢，你浩哥投了三十五个，只有一个中标。这并不能说明我比你强，只能说明中奖的几率是十八分之一。肖海洋知道吗？我没跟他说，虽然他看起来没皮没脸，但这支片子他看的挺重的。评委会那边有什么反馈意见吗？有的说呢，拍摄手法不够成熟；有的说，创作理念过于幼稚。不啦不啦不啦，都是一些没用的屁话。其实呢，就是婉转的告诉你，你的片子不行而已。但其中有一个人说的又难听又中肯，以我的铜皮铁骨听了都缓了半天。你要不要替我分担分担？来，你们不过是自嗨，拍一些自以为是的作品，满世界的头奖，那些廉价的学生奖交到你们手上。除了能够让你们学生身份更加有存在感和优越感之外，还有什么？技术的提升？没有。前进的动力？别逗了，把精力放到头奖的那一刻起，就已经止步不前。学生奖只会让你的世界更加浮躁，但世界才不会被你的学生奖买单。你没反驳他吗？反驳了，我说了句，最好是你懂得振作。我要挂了电话，哭了一场。真奇怪，为什么一个大家的组委会反而要阻止你投奖呢？这是一个风信老师说的。难怪。但我在哭了场之后呢，想到了一个奇迹路线，来打风老师的脸。这个路线同样适用于你。我们两个再拍两支片子。然后全身心的投奖，只要是学生奖我们就投。如果中奖几率是十八分之一，那我们就投一百八十个、三百六十个，最终用获奖数量来给我们的学生身份镀上一层金，怎么样？我不知道，或许我们的技术比专业的真的差得很远。妹妹，你现在缺乏自信，我能理解。这也就是我为什么把这个黯然神伤的消息如此婉转的告诉你。一边呢是朝夕相处了十三年，分手了却还天天见面的前男友，和天天见面的前男友朝夕相处的，还有他的一个室友。爱慕了你两年却依然没有在一起的痴汉。Oops， 还有一只和你朝夕相处、爱慕着那个痴汉的小兔子，你最好的朋友。你看。你像不像这个测定平衡的小云台呀、啊？我的图片故事主题想好了，就叫“无辜的小云台”。一会儿呢，再把他们仨的照片一拍，齐活。这座大山啊，就留给那个痴汉吧。我是因为你才放弃那片山头的。
真的啊，不放进去配出这么大马分。为了维系我们如履薄冰的友情，我提议从今天开始一直到我们这个假期结束，谁也不要再对我和乔川的摄影技术进行嘲讽了，让这梗过去吧，已经说了两天了。最后一句，但这个梗你们已经不坚持了两年了呀。好，圆满收官。同时，为了避免最后我们拍出来的图片作业太雷同，这次旅行期间，请大家默默的决定拍摄主题，然后默默的拍。嗯，敷衍敷衍。接下来，我想做一个人性测试。假期作业除了五张图片故事。我们每人还需要交一条视频作业。记得这件事情的同学，请举手。打算默默的将今天下午即将要拍的部门团建作为视频作业的，请继续举手。我就知道，下午的拍摄有一些临时的调整。在活动环节不变的情况下，主办方要求我们除了对领导抓拍照片，还要全程跟拍视频。这就意味着我们当中有人需要把原来的任务分配给其他人，然后只负责领导。男领导、女领导？男的。那我推荐陆先生，全场最会讲官话的男人。嗯，最好是摄影技术更优秀一些的。我推荐海洋。我推荐钟白。那我来吧。那我之前负责的交给谁？交给你，浩哥。接下来这个调整有点棘手。简单来说。推荐我们来做这个项目的人是 A， 但平时在公司负责这类视频录制的人是 B， 这次 B 临时也要来，还带着很大的怨气，因为 B 损失了中间的利益返点吗？对，因为我们这次拍摄是免费的，所有的开销仅限于吃和住，所以领导很容易就选择了 A 的推荐。那这个 B 被分配在谁负责的组？舒慈的组。那我跟他换一组吧。没事，我可以拍。那要是那个 B 刁难你怎么办？没关系，因为他分到我的组。这次实践机会是 A 推荐过来的，我可能全程得跟他在一起寒暄。那个 B 可能嘴上要讨嫌一些，但在现场也不至于做太出格的举动，否则就太难看了。而舒慈是我们这些人当中最人畜无害的，相信那个 B 怎样都不至于对舒慈太过分。所以我也人畜无害啊！我也有小鸟依人的一面。情商又低又诡异的不行，睚眦必报的不行，排领导的不行，摄影技术不行的不行。所以辛苦舒慈妹妹啦！把我们仨分成一类，我都想替你俩哭泣。看开了，同归于尽吧。本人不过去，他能拿你怎么样？本来这次活动都没有他，他非要来。他这点小心思啊，领导也只是看透不说透吧。而且这只是一个团建活动，又不是宣传片，把整个磁贵的团队都当我们傻吗？
。按理说，今天我应该说点什么。但是今天我到了这里以后，我看到这里大好的天气，这么棒的下午，还有这么好的环境，再就是我眼前这一群既活泼又可爱的年轻人们，我就有点什么都不想说了。我一直非常喜欢一句话：“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。”坐在我面前的你们，有着你们不自知的潜力和宝贵的青春。公司能够拥有你们，那是我的荣幸。我是真心的感谢你们，我以水代酒，真诚的敬你们。来，举起杯来。好了，下面我也不多说了，你们继续玩。好，牌我已经准备好了，我们呀、啊、玩一会儿狼人杀。哎，等会儿等会儿，这个游戏啊，昨天在会议室的时候，我见你们就玩过，能有多大的瘾？今天这么好的露天环境下还玩这个？我们不是喜欢。张总，您说说，您想玩点什么？您不是总来这吗？好，好，好，来，我知道你们啊，心里非常的不情愿。但是你们这个什么杀的游戏，咱们放到晚上再玩。今天下午就听我的，我给你们制定一套新的行程安排。常总，您说啊，哎，大家安静啊。咱们呀，趁着正午的烈日刚刚过去，咱们即刻出发，就在附近爬一次最壮观的山，当一次最高的顶。无论你们的业绩好坏，不管你们入职时间长短，背起我们的行囊，带上我们中一达品牌人的热情和勇气，在凌绝顶俯瞰全貌。这套词儿，听着熟了。这个人是你爸。哼！登顶前十名，每人奖励千元红包。你咋就没一串点好的像我们常年爬山的人，脚力都快，你拿着机器还能跟得上，挺棒的。不过这样一直拍下去挺累的，拍的也差不多了，可以了啊。行，那我快到山顶再拍你。哎，那咱们继续。为什么你的小伙伴快门声音一直在响，我却完全没有听到你相机的声音啊？他刚刚就拍了一张。我的意思是他的频率太低了。怎么了？是给你介绍这个活的人不让你给我拍照片啊？我啊，不图你这两张照片。你们这些学生怎么拍就那么回事？我刚才开玩笑。但是你们学摄影的不都要求身体素质要特别好吗？否则的话，怎么能跟上那些被拍对象呢？哎，我觉得这风景不错，你给我拍一张吧。哎，我拍这些就可以了，你休息吧。咱们俩就在山上等着，看他们呀谁第一个爬上来
，不然的话，这一千块钱的红包我就自己领了。<笑>我们咱下去拍一些其他人的视频吧。可以，年轻人，你们这些学摄影的体力不错。去看看数字，这样边走边拍，有一点技术难度，但我们要确保他们每个人在爬山的过程中，有一到两张拿得出手的照片。你一路下去的时候，尽量多保我们。我们走吧。来来来，看这边，看这边，看这边，来了，女生，女生，往里近一点，往里近一点，来来，太美了，太美了。哇，妹妹绝美啊，绝美！这光线太适合你了，来来，男生男生，哎，看镜头，看镜头，这边这边，好美啊，人比山还要美啊，是不是？哇，太帅了，太帅了，太帅了！哎呦，特别棒，特别棒，特别棒，好美，好美！哎，稍等，不要动，不要，哎，太帅，挺起胸来，挺起胸来！哎呦，这快没电了，哎，钟白，你这录视频应该快没电了，你下去之后这个挡不上看一眼，千万不要让他们 P 档 P 档出来，效果太丢人了。我知道。哎，来，我们继续转回来，看我，看我，哎呦，太好看，好，哎，好好好，转一半，转一半，哎，非常帅，靠在那个栏杆上，哎，一下一下，靠在栏杆上，哎呦，太帅了，太帅，来来来来，再拍两张，再拍两张啊，哎呦，太帅了，非常棒啊。不要再用其他参数，也不要谈人 P 的。现在是光圈优先，尽量在光线充足的地方拍，快慢别低于五十就行。你们要知道，在画面明亮度上，手机就可以做到单反相机的 P 档效果，而单反相机的优势，则是通过仅。镜头改变景深，对，当然这个太专业就不跟你们讲了。况且小姐姐们天生丽质，根本就不需要景深。麻烦画面里那名满头大汗、格格不入拿着相机的女子走快一点。社员们正在一呼一吸之间感受自然，远离这科技带给我们的烦恼。我们不拍照。呼吸拍照片是吗？我改拍视频了，这样他们表现会更自然。之后他们喜欢哪里，我就截图给他们。调成视频模式，之后他们喜欢哪就截哪。在登顶之前，我会拍一段视频的。现在知道，平时应该好好练习了吧？不要再弄其他参数，也不要挑人 P 的。现在是光圈优先。数字没啥事儿。
站在光线充足的地方拍，旁边别低于五十以下就行。我也没说什么，他们的专业是摄影，但他们的摄影不一定专业，我是这个意思。对对对，你说的都对，你最厉害，你最棒啊！我就随便一说，你怎么还着急了？啊？你不是跟着领导吗？